vedremo come si può usare Arduino per fare dei prodotti della propria utilizzazione elettronica, eh, introdurremo brevemente i sensori MEMS per fare orientation sensing e poi vedremo quelli che sono i, i due progetti che ho realizzato durante questa tesi che sono FreeU e Baller, vedremo proprio di cosa si tratta. Infine delle brevi conclusioni. Allora, eh, innanzitutto definiamo quella che cos'è che è una tangible user interface, è un'interfaccia utente perché permette di interagire con l'informazione del mondo digitale attraverso un oggetto che ha una forma fisica nel mondo reale. Quindi potrebbe essere ad esempio un, 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 uno schermo surface dove si, può, dove si possono toccare delle forme oppure delle forme che sentono le, la propria posizione. Eh, quindi l'obiettivo della mia tesi è stato quello di realizzare un controller tangible, quindi appunto proprio un'interfaccia tangible pensata per la navigazione di eh, ambienti tridimensionali. Quindi l'idea era sviluppare questo prototipo di interfaccia per poter appunto eh, navigare e muoversi all'interno di un ambiente tridimensionale. Allora, è, è la, il primo problema che abbiamo dovuto affrontare è stato quello di eh, cioè abbiamo proprio dovuto realizzare un prototipo hardware vero e proprio, quindi cosa abbiamo dovuto fare dei prototipi vero e proprio. E per fare ciò abbiamo usato Arduino, che vedremo tra poco di cosa si tratta, una, tutta una serie di componenti elettronici, sensori MEMS, quindi accelerometri, giroscopi e magnetometri, e infine dei, dei semplici software grafici per fare i nostri prototipi. Allora, eh, quindi i problemi che abbiamo affrontato sono stati la prototipizzazione hardware del nostro, del nostro controller tangible, lo sviluppo firmware di tutto quello che è la lettura dei sensori all'interno del controller, tutta la parte di sensor fusion per eh, fondere i dati che arrivavano dai nostri sensori con degli algoritmi piuttosto complicati e infine lo sviluppo di dei semplici prototipi tridimensionali per dimostrare il funzionamento di questa, di questa interfaccia. Allora, nel questo ciò che cos'è Arduino? Arduino è una piattaforma hardware libera, nel senso che tutti i design che sono disponibili sul web, come anche tutti i software, eccetera, e eh, l'obiettivo è quello del physical computing. Ed è composta da una semplice scheda di input-output, un ambiente di sviluppo eh, integrato, quindi un IDE, eh, un compilatore, eh, tutto quello che serve per programmare l'Arduino. E infine, eh, cosa importantissima, è un progetto libero, quindi c'è tutta una comunità alle spalle che sviluppa il software, sviluppa le librerie, quindi un progetto molto, molto importante, con molto seguito, che sta cominciando più appena a essere utilizzato anche in ambienti diversi di eh, Questo è l'Arduino che abbiamo utilizzato, di schede Arduino ce ne sono diverse tipologie, noi abbiamo usato l'Arduino 2009 che è un po' quello base con cui diciamo il più semplice per imparare è eh, praticamente all'interno di un microcontrollore che è un, un piccolo computer è un eh, microcontrollore che eh, ha la, la potenza di quelli che potreste trovare all'interno di una, una lavatrice o di una bastoviglia quindi una cosa molto molto semplice che però seppur semplice dà comunque delle, delle possibilità già molto interessanti quindi ci sono tutta una serie di input alto digitali convertitore analogico digitale eh, e poi chiaramente con USB che è seriale e ovviamente la comunicazione. Quindi si può collegare da Arduino al computer e dal computer viene visto come un'interfaccia seriale, quindi RS232, ed è quindi semplicissimo interfacciarlo con dei programmi che eh, con qualunque, praticamente con qualunque genere di linguaggio di programmazione che abbia il supporto all'interfaccia seriale. Qua un piccolo esempio di cosa si può fare con l'Arduino, praticamente vedete che è stato collegato a a un, a un led e praticamente con questo semplice codice qua, proprio quattro linee di codice, è possibile accendere e spegnere il led. Questo per darvi un'idea di quello che, che si può fare. Quindi si programma l'Arduino, si carica il firmware sul controllore che sta qua e eh, il nostro led comincerà ad accendersi e spegnersi. Quindi mo, una cosa, cioè veramente con quattro linee di codice è possibile avere subito del, degli output nel mondo appunto reale lavoro è cominciato con, con l'Arduino Base, Base Workshop Kit, eh, mi è stato fornito questo kit composto 
da eh, resistenze, bottoni, condensatori, eccetera. Io ovviamente non avevo nessuna conoscenza di elettronica prima di questa tesi e quindi quando ho visto questo, questo kit sono stato un po', un po, preso, un po, un po, un po male, però per benino sono venuto un po', eh, documentandomi un po', sono arrivato fino a facendo infatti un sacco di esperimenti, di connessioni varie, cercando di capire a cosa servissero tutti questi vari componenti, siamo arrivati fino a fare quello che era il nostro primo semplice prototipo, che era praticamente una sorta di, adesso non so se si vede bene, comunque una sorta di joystick controller nel quale io ho qua un potenziometro, se vedete sul, sul computer c'è un'applicazione scritta in processing che legge i dati che arrivano letti dall'Arduino tramite le firma sul microcontrollore e io vedete muovendo, eh, schiacciando i bottoni e eh, riesco a muovere il cubo sul, sull'interfaccia. Quindi questo è stato diciamo, il primo risultato che abbiamo ottenuto, semplice però già per arrivare qua ho dovuto imparare tutta quella che era la programmazione di Arduino, vedere come interfacciare e poi come usare tutti i vari bottoni e tutti i vari componenti utilizzati. Una volta fatto, fatto ciò abbiamo cominciato a cercare di potenziare un po' quello che erano diciamo, i sensori, cioè il modo di interazione con, con, con l'Arduino e abbiamo cominciato ad usare quindi i sensori MEMS, ossia accelerometri, giroscopi e anche poi infine Cosa sono i sensori MEMS? Praticamente si riesce con le tecnologie attuali a inserire in dei chip di 5 mm x 5 mm componenti elettromeccanici che quindi hanno dei, eh, proprio degli, immaginate degli ingranaggi come questi, delle dimensioni di pochi, pochi micron e che praticamente muovendosi o, o vibrando eccetera riescono ad essere letti come da, da tutta quella che è la, la logica eh, elettronica circostante. E quindi, in questo modo è possibile fare con dei posti contenutissimi dei sensori, per esempio accelerometri, giroscopi, eh, di dimensioni pochissime che possono essere appunto montati dentro dei, dei cellulari o dei prototipi di forma. Allora, eh, quindi il mio lavoro è cominciato con la domanda vogliamo usare questi accelerometri ma che cosa dobbiamo comprare? E io non avevo ben, ben chiare le idee, no? in realtà quando si fanno dei prototipi si usano una cosa di questo tipo che viene detta una break of point, praticamente vi è il, il chip montato all'interno di una schedina e poi su questi, su questi pin vengono attaccati vari fili che poi vengono letti da un microcontrollore o una scheda. E io questa cosa non, non l'avevo chiarissima diciamo, all'inizio. E allora quando, eh, quando fu il momento di acquistare uno di questi accelerometri eh, cominciai a navigare un po' in internet e diciamo che una cosa di questo tipo costava solo intorno ai 30 euro, no? e però io così un po' da, tra virgolette, eh, ignorante se vogliamo dire, mh, non avevo ben capito che dovevo acquistare una break up port e quindi quando trovai su un altro sito internet un sensore che costava 6 euro, dissi vabbè, compriamo quello, e invece, quello, invece di ricevere questo, ricevete questo, cioè un sensore, un, proprio il chip grezzo, vedete questo è sensore fotografato su una tastiera del cellulare, quindi un sensore di 4x4 mm e io non sapevo bene che farmi di questo sensore, però chiesi un po' in giro eccetera e eh, scoprì che in realtà facendo delle piccole piccolissime saldature su quelli che erano i pin sotto era possibile arrivare a una situazione di questo genere e quindi portare fuori quelli che erano tutti, tutti i vari pin del sensore e utilizzarlo in modo normale. La cosa importante di questo processo fu che io dovetti studiare in modo piuttosto dettagliato il funzionamento di questo, eh, di questo sensore, di questo chip e questa cosa per uno che non è un ingegnere è stata una cosa abbastanza complicata, però eh, il prototipo funzionava, adesso non ce l'ho dietro, però eh, questo, questo procedimento qua fu importantissimo perché capì come utilizzare proprio un chip grezzo, quindi creare tutto tutto quello che è il circuito circostante a questo giro e poi interfacciarlo all'Arduino. E quindi quando poi cominciamo a voler ehm, lavorare con dei sensori ancora più complicati, avevo un bagaglio di conoscenze basato appunto su questa esperienza, al punto da dire, beh, eh, mh, 
hai, capi hai capito che cosa devi fare con questi 5, no? Eh, e, e, l'idea era che acquistare delle break up board fatte per questi sensori era estremamente costoso e quindi l'idea mia è stata beh, cerchiamo un modo di costruire delle break up board fatte in casa e documentandomi un po' trovai un, appunto un modo per fare questo procedimento fatto in casa e l'idea come si fa quindi a fare una PCB quindi un circuito stampato in casa beh, si può, si può disegnare la scheda usando uno strumento di electronic design automation costruire fisicamente la scheda PCB quindi il nostro circuito stampato partendo, partendo da una basetta armata e infine saltare tutti i componenti SMI SMI su PCB e eh, la prima parte si fa con un programma di, di design eh, di circuiti io ho usato Kika perché è un po' un software libero praticamente si disegna lo schema del circuito si associano i vari componenti vari componenti del, del circuito dei frutti che saranno poi diciamo, l'impronta che avranno i singoli componenti sul chip, infine si disegna la PCB, quindi si, si disegna proprio tutte le tracce di tutto il disegno e infine si esporta la stampa per la fabbricazione. Il risultato è una cosa di questo tipo, cioè il, il disegno vero e proprio del circuito, quindi con tutti i chip, con tutti i vari pin, questo è, è per esempio una break up form per il magnetometro e e ora però bisogna fare un modo di costruire questa, questa PCB e il procedimento che ho trovato è un procedimento così fatto in casa praticamente l'idea è di usare, di usare un dei fogli apposta che si chiamano press and build sono sopra questi fogli appositi si stampa con una stampante laser la stampante laser quando stampa deposita una polvere tramite il toner grazie al calore quindi se io appoggio il ferro tastiro sulla sul, sulla mia basetta ramata il, come si dice, il, la, la polvere di toner andrà a depositarsi sulla, sulla mia basetta ramata se io poi lo, lo infilo questo, questa basetta ramata all'interno dell'acido corrosivo ottengo un circuito stampato in quanto l'acido il cloruro ferrico corroderà eh, la mia basetta ramata lasciando tutte le, le tracce quindi ho ottenuto in modo veramente economico veramente alla portata di tutti un circuito che può essere utilizzato. La fase successiva è la fase di saldatura, dove si può andare a saldare, ci sono diverse tecniche, qua si può usare una pentola oppure una pistola d'aria calda, altrimenti in modo un po' più evoluto è quello di usare uno stencil, cioè una mascherina con della pasta da saldatura e poi infilare tutto dentro, dentro un forno di quelli di saldatura. Il risultato di questo procedimento, lo vedete qua, sono queste le ho fatte io, sono delle schede per il port per la DXL345 che è un accelerometro triassiale digitale e il G3200 che ha un giroscopio triassiale sempre digitale e queste, queste schede queste schede fun funzionano e eh, io so, se volete qua dietro ve le ho anche portate se non le volete vedere Eh, e quindi questo è stato il procedimento per realizzare questi schemi. Eh, questi sensori lavorano sul bus IPC, che è un bus a, bassi, a bassa frequenza, fatto per esempio all'interno dei televisori, eccetera, e quindi per usarlo con l'Arduino ho dovuto studiare anche il funzionamento di questo bus. Però eh, alla fine siamo arrivati a ottenere una, una diciamo insieme di sensori al, al, montato su una, su una, su una threshold di questo genere. Il sistema funzionava però era, era troppo grossa e allora cercavamo qualcosa di un po' più piccolo perché la nostra idea era quella di inserirla all'interno dei eh, appunto, oggettini, dei, dei, dei simili in mano, diciamo. No? E allora c'era bisogno di avere delle, delle, dei circuiti stampati professionali. Chiaramente però se si va a comprare un circuito stampato in 4-5 copie eh, per, da un'azienda qualunque si va a spendere qualcosa di tanto a 500 euro. Perché? Perché l'azienda ha tutta una serie di costi fissi che deve, per esempio, la, il, come si può dire, il, il setup di tutto il procedimento di eh, produzione. E quindi cosa, documentandomi su internet ho trovato questo gruppo di 
di office elettronici a Portland che si chiama Dortmund BDX. Loro cosa fanno? Una volta al mese organizzano un gruppo di acquisto di circuiti stampati e quello che producono è una cosa di questo genere, un funnel, cioè assemblano in un unico design tutti i, i singoli disegni dei vari circuiti e si ottiene una cosa di questo genere. In questo modo per i costi fissi che eh, l'azienda l'azienda deve sostenere, vengono condivisi da tutte le persone di questo gruppo e quindi si ottiene eh, un circuito stampato professionale con un costo che è veramente irrisorio, eh, il prezzo reale è 5 dollari al pollice quadrato, quindi eh, si sottengono tre copie, quindi è veramente un sistema molto intelligente. Okay. E quindi l'idea è stata quella di, con, con diciamo, le capacità ottenute durante la, eh, il disegno delle, delle prime schede produrre quella che è il frame, che è appunto un'unità un di, di misura inerziale basata su accelerometro a tre assi, giroscopio a tre assi e magnetometro a tre assi, prodotta con questo, con questo sistema di gruppo di acquisto su internet, disegnata da me e costruita, salvata anche da me stesso. Allora, anche di questo vi ho andato a vedere per esempio. E, eh, di questa ne, ne abbiamo, abbiamo fatta una, una prima versione che era un po', un po' più basilare e poi una seconda versione un po' più evoluta e da questo, da questo sviluppo abbiamo poi cominciato in realtà poi lo sviluppo degli algoritmi è andato di pari passo con anche lo sviluppo hardware però per questo tenere la parte di sviluppo degli algoritmi questa fase, allora l'idea è quella di usare, di fare una fusione dei dati che provengono da questi tre sensori. Allora, per questo io vi ho preparato una piccola demo, spero che funzioni. Allora, allora il, primo, il primo esempio che si può fare, allora io ho qua sopra, ho un Arduino, e ho eh, la scheda, quella lì che avete visto, la primo, quella che avete visto prima, prodotta con questo sistema. Allora, diciamo che il primo lavoro che ho fatto è stato quello di fare orientation sensing solo usando l'accelerometro. E quindi l'accelerometro a tre assi eh, non misura le accelerazioni, misura l'accelerazione proprio. E quindi diciamo che è l'accelerazione che sente, potete vedere come una scatola con dentro una massa. Quindi se pensate a una scatola con dentro una massa, capite anche che la massa, se appoggiata sulla terra, cadrà in basso. Quindi l'accelerometro risente anche della gravità. Quindi io, leggendo le informazioni che mi arrivano dall'accelerometro a tre assi, facendo un po' di trigonometria, riesco ad arrivare a un risultato di questo tipo. Cioè il mio, il mio cubo segue i movimenti che sto facendo io stesso. Questo è eh, lo stesso sistema che usa per esempio la Wii. Il problema di questo approccio sono due, è che, allora innanzitutto vedete, l'output del, dell'accelerometro è abbastanza rumoroso, questo perché lui prende non solo le, il, cioè sta, sta misurando anche quella che è la, la vibrazione della sua mano, per esempio, e poi vedete se io faccio vibrare il sistema sballa tutto perché lui mi legge anche le, le accelerazioni. E poi l'altro problema è questo, che io avendo solo un vettore di riferimento che è il vettore della gravità e un sistema di, di, di coordinate del mio sensore, qualunque rotazione attorno al vettore gravità è infatti invisibile per il mio accelerometro. Allora quello che si può fare è aggiungergli un giroscopio e il giroscopio a tre assi cosa fa? Mi misura quella che è la velocità angolare sui vari assi. Ora, se io ehm, Dunque, avendo la velocità angolare, facendo un'integrazione non numerica su quello, facendo appunto un'integrazione numerica su questa velocità angolare, riesco a capire quelli che sono gli angoli spazzati dal mio, eh, dal mio, dalla mia scheda di, di sensori. Il problema di questo approccio, come vedete, è molto meno rumoroso di quello con l'accelerometro, però il problema è che eh, a lungo andare vedete io adesso parto, parto così se lo muovo tanto ho, avuto, ho perso un po' di un po' di quella che era non, non ritorno nella stessa posizione da cui sono partito questo è dovuto sia a problemi di 
eh, non di rumore eh, proprio sul, sul giroscopio, ma anche a dei problemi che avvengono numericamente sull'integrazione. Sull e allora quello che si può fare è fondere l'output del giroscopio con, con l'accelerometro. Ok, a questo punto l'accelerometro mi dà un riferimento con cui io posso andare a, tra virgolette, correggere quello che è il drifting dato del, dal mio giroscopio. Allora l'output, come vedete, rispetto a il, al, all'approccio solo con accelerometro è molto più stabile e inoltre non risente più delle, delle vibrazioni come nel primo, nel primo sistema. Però questo sistema ancora non ci dà alcune informazioni su quelle che sono le rotazioni rispetto al sistema al, al, al vettore gravità. Allora quello che si può fare alla fine è aggiungere il magnetometro. In questo modo, oltre al vettore gravità, abbiamo anche il vettore nord terrestre, quindi abbiamo due, due vettori quindi possiamo andare a fare da sensor fusion a tre sensori e quindi mappare, okay, mappare mappare in modo completo quelli che sono i movimenti della mia scheda. E, e come vedete anche qui, grazie, dato che tutta diciamo, la sensor fusion è basata di eh, base sul giroscopio, è un, un sistema molto, molto stabile. Ora, dato, una volta fatto tutto questo lavoro su algoritmi di senso di fiume, eccetera, siamo, Vabbè, siamo arrivati a eh, condividere eh, questo, questo hardware di un sito internet pubblicato su internet e la gente ha cominciato a usarlo per gli scopi più, più diversi, per esempio qua vedete un, un elicottero a quattro pale che è stabilizzato da eh, appunto la, la mia scheda. Eh, avevo qua una demo però eh, sa che non ce la faccio a farvela vedere e beh, qua è un altro esempio di possibile uso vedete, questo è un ragazzo che ha costruito con il design la stessa scheda e vedete che usa, usa le, le informazioni per stabilizzare questo, questa zona del del, del sistema, praticamente l'idea è montare questo, questo sistema sopra una fotocamera o, o video e fare in modo che punti sempre in un punto a prescindere dal, dall'orientazione. Okay. Allora, a questo punto arriviamo poi a quella che è il progetto cuore del, del mio lavoro che è la produzione di questo oggettino qua. Questo oggettino qua l'abbiamo chiamato in realtà fantasia palla ed è un'interfaccia tangible sferica. E che cosa fa Palla? Beh, innanzitutto brevemente il circuito, vi è una, bat una batteria, vi è una delle, delle unità iniziali sviluppate, vi è un modulo Bluetooth e poi un motorino, un motorino semplice e ovviamente l'arduino. Questo è quello che c'è all'interno, praticamente è stato creato uno shield, è un, 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 una specie di cosa che si aggancia di sopra dell'arduino con tutti i vari con la, la scheda, il modello Bluetooth e eh, il sensore di luminosità. Eh, e quindi quello che può fare questa palla è ovviamente orientation sense, quindi sentire dove vuoi la comprensione, può capire, questo l'abbiamo implementato, può capire il singolo e il proprio tatto sul suo bordo. Inoltre sentire la possibilità della mano che ottengo tramite un sensore di luce e infine dare un feedback luminoso tramite un led oppure una vibrazione tramite un motorino che è incluso dentro. E adesso io vi faccio vedere una demo della palla, purtroppo non ve l'ho potuta portare, in questa demo non uso il, il modulo Bluetooth però funziona anche senza fili e quello che fa è questo, allora ovviamente sente la propria orientazione, inoltre sente il singolo e doppio tatto, vedete che io gli do dei colpetti e lei segnala di aver ricevuto un punto singolo e un doppio tatto all'applicazione. Ok. E infine l'ultima cosa che 
fa, vedete lo sfondo come varia quando io avvicino la mano. Questo è l'output che dà il sensore di luminosità al sistema e quindi all'applicazione. Quindi io ho un modo per sapere se l'utente sta di fatto toccando la palla. Qua invece la palla viene usata per muovermi all'interno di un gioco tridimensionale in prima persona, vedete che eh, il, la, la telecamera del mondo tridimensionale segue eh, la palla, se gli do un colpo sul, sul bordo il, il personaggio lo salta e questo è più o meno quello che è stato fatto. Adesso mi rendo conto che così in 20 minuti è un po', è un po una botta da, da sentire, però questo è, è stato il mio lavoro. E, adesso posso anche muovermi all'interno del mondo e quindi con questo siamo arrivati alle conclusioni in questa tesi ovviamente ho studiato e imparato veramente tantissime cose di tantissimi concetti di elettronica moltissimo sul disegno di circuiti e, e sviluppo di circuiti spazzati cose che io non avevo mai visto prima di questa tesi ho imparato ad usare sensori meno sia dal punto di vista di programmazione che di circuiti di fusione di sensori fino a creare un nuovo tipo di interfaccia tangibile. Sviluppi futuri si può provare a usare nuovi tipi di sensori, migliorare la calibrazione del sistema, compensare la misalignment, queste due, due cose cioè della, della bella matematica con eh, molti, molte nozioni di ricerca cooperativa, quindi una cosa comunque abbastanza formativa, si possono pensare a molti nuovi tipi di applicazioni che sfruttano queste IMU oppure la, la palla. Infine per la palla un'applicazione reale diciamo, abbiamo creato un contatto con il FIDA che hanno un, un prototipo di interfaccia immersiva per una televisione tridimensionale e chiaramente un controller più o meno di questo tipo è assolutamente indicato per una di queste applicazioni. Quindi in un futuro si potrebbe pensare di collaborare con il FIDA. Inoltre mi piacerebbe aggiungere un sensore di pressione, ci sono questi due sensori di pressione che capiscono la differenza di pressione a una precisione di 10 cm, quindi la mia palla saprebbe capire la differenza che c'è tra qua e qua. Inoltre sarebbe interessante implementare algoritmi di gesto recognition, cioè il riconoscimento di gesti, si può fare un cerchio, un triangolo, oppure delle lettere, poi provare applicazioni con molti device, quindi con più palle, oppure con molti utenti, dove gli utenti si passano queste palle. Con questo io ho concluso e eh, se avete domande, grazie. Domande. Cominciamo ovviamente dal quanto è la tua ora, ne faccio ovviamente tutti i complimenti per la notevole capacità di piccolare, con cui ha realizzato gli oggetti, ha colmato ovviamente i, le cose che questo corso di studio, le competenze che questo corso di studio non offre. Probabilmente avesse avuto l'appoggio di un laboratorio di elettronica con annessi tecnici sarebbe arrivato chissà dove. Eh, quindi prima di tutto confine. Eh, una cosa che invece vorrei sapere da lei, che ha trattato solo marginalmente la presentazione, anche per motivi di tempo, per visto, è un confronto con i controller esistenti, i problemi che ha risolto, i vantaggi che ci sono nella sua soluzione e eh, se l'ha fatto, se, se, se lo sa fare, se sa fare anche un confronto economico, perché ci sono molte soluzioni più costose che raggiungono magari la stessa precisione. Eh, in questa presentazione non ha, par ha parlato di costi solo quando si è provato il dato sul test mounted del sistema come come attaccarlo Beh, allora, e, e faccio tutte le domande poi così è, ti gestisci il tempo e, <coughs> gli sviluppi eh, futuri nei indicati mondi per curiosità sei, sei un piano da dove vuoi cominciare vuoi, vuoi venderlo vuoi iscriverti a volte agli ingegneri diciamo che innanzitutto questa l'uso di questi sensori è qualcosa che si vede già da un po' di anni chiaramente il, diciamo, il prodotto più simile è il controller della Wii però nella Wii diciamo Wii di prima generazione c'era solo un accelerometro e il, quindi che capiva il pitch quindi il peccheggio e l'olio mentre invece l'impartata quindi l'angolo intorno alla Z era, si basava sul visore del, della telecamera davanti al frenostico poi ci sono state versioni successive che hanno implementato il geostopio eccetera e adesso la cosa più, più similare è la, la mano che 
PlayStation 1 che questo controller che più o meno usa i nostri, i nostri sensori. Diciamo che diciamo, la, la novità del nostro approccio è l'approccio tangible, quindi creare qualcosa che ha una forma, questo senso sferica che viene mappato all'interno di un mondo vero e proprio, cosa che in letteratura, per quanto, da quanto abbiamo letto sui vari paper, sulle varie pubblicazioni, eccetera, è stata fatta pochissimo. Quindi in realtà il lavoro sui sensori mi sono basato su pubblicazioni già comunque conosciute, esistenti, ma anche già dei, dei primi progetti commerciali, però secondo me la, la qualità di questo lavoro sta proprio nel, nell'applicare questo approccio all'interfaccia tattica. E a livello di costi, eh, chiaramente quando si va a, a, a realizzare un progetto, un progetto di questo tipo, che ne so, in Cina, facendone un milione di copie, si può arrivare penso a, a produrre un prodotto di questo tipo al di sotto di, di euro. Dal mio punto di vista, io purtroppo l'università mi ha diciamo, aiutato per il poco, quindi i soldi, i soldi li ho dovuti spendere parecchio, contate che una di queste, di queste IMU con i tre sensori che ho sviluppato costa intorno ai 60-70 euro, quindi produrlo in piccole quantità è una cosa abbastanza costosa, però chiaramente si è fatto a livello di ricerca, quindi con poco di tanto, comunque con una copertura finanziaria si può fare di questo. Io domanda era sul costo dei sensori scelti, se sono gli stessi che stanno nei... Ah sì, sì, esattamente. Sono esattamente gli stessi, sì, sì, forse sì. oppure i questi sensori sono meno precisi singolarmente, ma infatti... Sono, sono i generi di sensori che troverete tra un paio di anni, perché per esempio l'accelerometro è uscito l'anno scorso, il giroscopio anche, quindi sono comunque sensori nuovi che noi abbiamo potuto usare così perché creando il circuito noi non abbiamo avuto tutta la fase di produzione e progettazione di un progetto complesso tipo la Wii, però facendo questo lavoro così in casa ovviamente esce il sensore per un progetto in, in un mese hai subito la scheda di produzione. Progetti con questi sensori per il prossimo, il prossimo anno sicuramente usciranno, la Google è già un, un esempio, ci sono poi altre come sviluppi futuri ovviamente tutto quello che vi ho già spiegato a me personalmente interesserebbe lavorare su quello che è il tracciamento del, del corpo umano basato su questi sensori ossia montare per esempio sul braccio un paio di questi sensori e sapendo l'orientazione del, delle varie IMU riuscire a seguire il movimento ma parlo su tutto il braccio questa cosa poi è fatta per esempio fatta su tutto il corpo aggiungendo il GPS potrebbe essere una forma di immersione totale all'interno di, di una realtà virtuale che è sviluppata da essere fermi in una singola posizione, per esempio usando la Kinect, no? la Kinect riesce a seguire il tuo corpo però si basa da, del, dall'input della telecamera che ti guarda, invece con, un, con una tuta se vogliamo con queste IMU potremmo avere degli ambienti grossi visitabili in modo virtuale tramite questi organi, questo, questo, questo è una cosa che mi piace per fare. Poi ovviamente tutto il discorso interfacce tangible, col, col TIDA, eccetera, che c'è da, da veramente approfondire un sacco.
dettagli, però ho visto degli esempi che riescono a ottenere delle buone caratteristiche sempre usando lo stesso genere di sensori, quindi anche questo prova proprio di ultima, ultima diciamo, concezione, quindi sicuramente è qualcosa su cui si può fare lavorare, fare virgolette ricerca e, e vedere se, se, non è, se la precisione non è essenziale. Se, se non è l'azione ah, sì, sì, se, se, se la precisione chiaramente la precisione non riuscirò mai a capire che mi sono spostato 20 cm in modo perfetto però riesco tranquillamente a capire che sto facendo un movimento, un movimento in, in lunghezza oppure in altezza quello sicuramente si può fare infatti quello che si può fare con questi sviluppi è proprio quello di mappare queste, questi movimenti del gesto no? cioè, le, Anche perché poi dopo lo fa sopra allora, diciamo una, se ho ben capito, sopra ovviamente un supporto, sì. diciamo un processore allora, che mai è particolarmente allora, potente. Diciamo che eh, si possono fare, a, fare due approcci diciamo, alla sensor fusion. Uno è quello di eh, semplicemente fare lo streaming delle, delle letture dei, dei sensori direttamente al computer e poi fare, fare la sensor fusion al computer. In questo, in questo modo chiaramente il computer è sempre molto potente può fare qualunque genere di, di filtro complesso di solito in genere quello che si trova sempre usato sono questi filtri di karma no? che vengono applicati però tradizionalmente sono approcci un bel po' com computazion computazionalmente impegnativi in realtà poi nell'ultimo anno ci sono stati negli ultimi in realtà 3-4 anni ci sono stati dei, degli approcci un po' più evoluti, in particolare c'è questo filtro ehm, molto efficiente dal punto di vista computazionale che si chiama ICM Filter ed è un approccio basato su Quaternion che fa tutta una serie di matematica su Quaternion, quindi è proprio pensato per questo tipo di applicazioni e questo algoritmo è veramente fenomenale e si può implementare addirittura all'interno del microcontrollore dell'arrivo, quindi con questo approccio qua quello che avete visto sopra, era proprio mappato dentro la linea, quindi la sensor fusion fatta con questo algoritmo di ultima generazione, tra virgolette, è veramente efficiente. Bene, credo che dobbiamo far basta se non facciamo i dati. Grazie. Grazie a voi.